বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর জিওগ্রাফির ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট সম্পর্কে আলোচনা করব তো ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে কি কি বিষয় থাকে এবং সেখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এবং কি কি ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত পরীক্ষায় আসছে সেই বা এসেছে সেই প্রশ্নগুলোই তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যে প্রশ্নগুলো পড়লে তোমরা পরীক্ষায় কমন পাবে এবং নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে তার আগে যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা দেখো একদম প্রথমেই যেটা লেখা রয়েছে ক্লাস নাইন জিওগ্রাফি ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে আমরা জানি যে আমাদের তিনটে চ্যাপ্টারের পরীক্ষা হয় প্রথম চ্যাপ্টার গ্রহরূপে পৃথিবী দ্বিতীয় চ্যাপ্টার পৃথিবীর গতিসমূহ দুটোই প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে এবং আর একটা চ্যাপ্টার যেটা পরীক্ষা হয় সেটা হচ্ছে ভারতের সম্পদ আঞ্চলিক ভূগোল থেকে এবং আমাদের যেটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে এক মার্কের প্রশ্ন মাল্টিপল সাইজের কোশ্চেন এবং তোমরা জানো যে এখানে চল্লিশ মার্কের প্রশ্ন হয় আর দুই এবং তিন মার্কের প্রশ্ন থাকে এবং পাঁচ মার্কের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের থাকে একটা মজার বিষয় কিন্তু মাথায় রাখবে মজার বিষয় মানে একটু টেনশনের বিষয় যে ক্লাস নাইনের শর্ট কোশ্চেনে কিন্তু কোনো অর কোশ্চেন থাকে না মানে কোনো অর থাকে না যে কটা থাকে সে কটা প্রশ্নে উত্তর লিখতে হয় যাই হোক এবার আমরা চলে যাব শর্ট কোশ্চেনের জন্য আমাদের এক্সট্রা অনেক পড়াশোনা করতে হবে সে বিষয়ে আমি পরবর্তীতে চ্যাপ্টার ভিত্তিক আমি নোটস তোমাদের সামনে দিয়ে দেবো এখন আমি প্রধান যে দুই মার্কস তিন মার্কস এবং পাঁচ মার্কের কোন প্রশ্নগুলি পড়লে তোমরা ইউনিট টেস্টে সফলতা পাবে সেই প্রশ্নগুলি আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করছি তো প্রথম দুই ও তিন মার্কের কোশ্চেন একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি করেছি এর থেকে কম কোশ্চেন পড়ো না কারণ প্রত্যেকবার নিয়মিত এই পরীক্ষাগুলোই এই প্রশ্নগুলোই থাকে পৃথিবীকে নীলগ্রহ বলে কেন জি আইট কি জিপিএসের ব্যবহারগুলো লেখো পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস ও মেরু ব্যাস সমান নয় কেন পৃথিবীতে মানুষের আবাসস্থলের দুটি কারণ লেখো বা মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে এর দুটি কারণ লেখো পৃথিবীর আকৃতি অভিজ্ঞত গোলাকার ব্যাখ্যা দাও বা তার সম্বন্ধে প্রমাণ দাও প্রেলের সূত্রটি কি করেলিস বল কি জলবিশুভ ও মহাবিশুভ কাকে বলে অনুসুর ও অপসুর কি উষা ও গধুলি কি রবিমার্গ কি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ কি একই সঙ্গে অ্যান্সারটা আসবে অধিবর্ষ কি সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বটি লেখো নিরপেক্ষ উপাদান কি বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের পার্থক্য লেখো সম্পদের বাধা ও প্রতিরোধ বলতে কি বোঝো টিকা লেখো এনটিপিসি ও এনজিসি এবং জীবাশ্ম জানানি বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কি সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি আকরিক লয়ার শ্রেণীভাগ করো কয়লার শ্রেণীভাগ করো এবং কয়লার উপজাতগুলো কি কি চিরাচরিত এবং অচিরাচরিত শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কি কি এবং ভূতাপ শক্তি পারমাণবিক শক্তি ও জলবিদ্যুৎ শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখো তো এই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দুই এবং তিন মার্কের কোশ্চেনগুলোতে তো তোমরা এখানে প্রথম আমি যে পৃথিবীকে আমি দেখো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভিত্তিক করেছি প্রথম পৃথিবীকে নীলগ্রহ বলে কেন জি আইট কি জিপিএসের ব্যবহার এই তিনটে প্রশ্নের ভেতরে তোমরা একটা কোশ্চেন পাবে সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব নিরপেক্ষ উপাদান বস্তুগত ও অবস্থিগত সম্পদের পার্থক্য এখান থেকে একটা কোশ্চেন পাবে এবং একদম নিচের দিকে যে তিনটে রয়েছে দেখো চিরাচরিত অচিরাচরিত শক্তির সুবিধা অসুবিধা বুধাপ শক্তি পারমাণবিক শক্তি জলবিদ্যুৎ শক্তির সুবিধা অসুবিধা এখান থেকে একটা কোশ্চেন পাবে এবং আকরিকুলার শ্রেণীভাগ ও কয়লা শ্রেণীভাগ এখান থেকে একটা কোশ্চেন পাবে এই দুই তিন মার্কের এই তিন থেকে চারটে কোশ্চেন তোমাদের প্রত্যেকবার পরীক্ষায় থাকে এবার আমি যেটা যাবো সেটা হলো পাঁচ মার্কের প্রশ্ন দেখো পাঁচ মার্কের প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় তিনটে আসে যা যেখান থেকে তোমাদের দুটো অথবা একটা প্রশ্ন লিখতে হয় আর ম্যাপ পয়েন্টিং ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে সাধারণত আসে না আমি ম্যাপ পয়েন্টিং তোমাদের জন্য ডাউনলোড করে দিচ্ছি আজকে বা কালকের মধ্যে দু এক দিনের মধ্যে আমি তোমাদের একটা ডাউনলোড করে দেবো তোমরা দেখে নিও তো যাই হোক পাঁচ মার্কের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে প্রথম বলি দেখো এক নম্বর প্রশ্ন পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার তার প্রমাণগুলি দাও আর্নিক গতি ও বার্ষিক গতির পার্থক্য লেখো আর্নিক গতির প্রমাণগুলি দাও বার্ষিক গতির প্রমাণগুলি দাও ঋতুচক্র কাকে বলে ঋতুচক্রের বর্ণনা দাও সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি মানুষ প্রকৃত সংস্কৃতির ভূমিকা লেখো এই ছটা প্রশ্ন দিলাম এখান থেকেই তোমরা পরীক্ষায় প্রশ্ন পাবে আরও একটা কথা বলে দিই তোমাদের যেটা রয়েছে তো এই কয়লা ও আকরিক লোহা এখান থেকে যদি তোমাদের বন্টন পরীক্ষায় আসে অকারণে বন্টন পড়তে যেও না কারণ ওরা প্রচুর চাপ এবং প্রচুর মুখস্থ করতে হয় ওখানে বন্টনটা অতটা করে নোটস করে পড়া সম্ভব নয় যার জন্য এই প্রশ্নগুলো থেকে তোমরা ইজিলি কমন পাবে বন্টন লিখলে এমনিতেই নাম্বার কম হয় এবং তার সঙ্গে ড্রয়িংয়ের অনেক কিছু ব্যাপার আছে এবং এগুলো অবশ্য ড্রয়িং করে দেখাতে হয় তো তোমরা বন্টন থেকে বেস্ট এই ছটা প্রশ্ন ভালো করে পড়ো এখান থেকে তোমরা পরীক্ষায় কমন পেয়ে যাবে এই হলো তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের মডেল যাই হোক আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং এর